നമസ്കാരം എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സിന് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം പ്രസക്തമായ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഈ കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണക്കാക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം കണക്കാക്കുക ഹീറ്ററിൻ്റെ പ്രതിരോധം മാറ്റാതെ പവർ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇവയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരിക പവറും കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളാണിത് ഇപ്പോൾ ത്രികോണം ഇതിൽ പവർ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പവർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ താഴെയുള്ള തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഐ ഇൻറ്റു വി പവർ സമം ഐ ഇൻറ്റു വി ഇനി കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പി ബൈ വി ഇനി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലോ പി ബൈ ഐ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവർ അതുപോലെ വോൾട്ടും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിയും വിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഐ സമം പി ബൈ വി ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ സമം പി ബൈ വി ഐ സമം പി ബൈ വി ആണ് ഇവിടെ പിയുടെ വില തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വിയുടെ വില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് ആംബിയർ എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ചിത്രം മനഃപ്പാഠമാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ സംശയം സംശയം ഒട്ടുമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ താപം കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലോ നമുക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താപം സമം പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് താപം ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ താപം സമം പവർ ഇൻറ്റു സമയമാണ് താപം സമം പവർ ഇൻറ്റു സമയമാണ് ഇവിടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വാട്ടാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതെ ഗുണിക്കണം മുന്നൂറ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ട പവറും താപവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് താപം ലഭിക്കും പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ താപം ലഭിക്കും അപ്പോൾ പവറിനെ എത്രയാണ് പവറും സമയവും താപവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് താപം ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത് ചോദ്യം ഹീറ്ററിൻ്റെ പ്രതിരോധം മാറ്റാതെ പവർ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് പവറും പ്രതിരോധം മാറ്റുന്നില്ല ആറും മാറ്റുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐയും വിയുമാണ് അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജുമാണ് ബാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എത്ര ഹീറ്ററിൻ്റെ പവർ എത്ര വോട്ടാണ് ഇനി അതിൽ സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഹീറ്റർ പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ വർഷത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസും വോൾട്ടേജും
പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് താപം ഇത്രയാണെന്ന് ലഭിക്കും പവറിനെ സമയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി അറുപതേ ഗുണിക്കണം അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടിയത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് അതായത് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി അറുപതേ ഗുണിക്കണം അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ഓം ആണ് പ്രതിരോധം കറണ്ട് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് സമയം അപ്പം നമുക്ക് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താപം സമം താപം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ജൂൾ നിയമം നമുക്കറിയാം എച്ച് ഈഗൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐൻ്റെ വില പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ആറിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് ടിയുടെ വില അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡിലാകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് കിട്ടും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ടും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ടും ഇരുന്നൂറും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് വിച്ച് സീകൾ ടു എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ആണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് സമം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആ റോം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി ടി സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് എച്ച് ജൂൾ ആണ് ഇതേ ചാലകത്തിൽ ഇതേ സമയത്തേക്കുള്ള താപത്തിൻ്റെ അളവ് നാല് ഇരട്ടിയായി ഉയർത്തണമെങ്കിൽ കറണ്ട് എത്ര ഇരട്ടിയായി ഉയർത്തണം ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഹീറ്റും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് താപവും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണെന്നറിയാം ആറും ടിയും തുല്യമാണ് മാറുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവ തമ്മിൽ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ ഐ സ്ക്വയറിനാണ് എച്ച് ആനുപാതികം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക എച്ചിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ളത് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ രണ്ട് മടങ്ങായാൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഐ സ്ക്വയർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങാവും മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് നമുക്ക് കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങായാൽ താപം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മടങ്ങായി മാറും ഐ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിരോധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ശ്രേണിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നാല് ഓവും രണ്ട് ഓവും പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണിയായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ആറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രേണിയായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അവയുടെ സഫല പ്രതിരോധം എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം നാലും രണ്ടും ശ്രേണിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഫല പ്രതിരോധം നാല് പ്ലസ് രണ്ട് സമം ആറ് ഓം ആയിരിക്കും ഇനി ആറ് ഓം ആറ് വോൾട്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ആർ എ ബൈ ആർ സമം വൺ ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സമം ഒരു ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രേണി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമല്ലോ അതായത് സമാന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സമാന്തര സമാന്തരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സമവാക്യം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ആണ് സമാന്തരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവയുടെ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ഓം നാല് ഓം പ്രതിരോധങ്ങളെ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എന്നാണ് ആറ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പന്ത്രണ്ട് ആർ